Mio caro amico aspirante a tre professionisti approfitti ore oggi è venerdì 28 giugno 2019 lascio che ti mostri i tre profittevoli che ho fatto ieri purtroppo ho fatto festa perché nel mio villaggio è mancato internet per un giorno e quindi niente profitti eh, questi sono inconvenienti del mestiere e devi tenere in considerazione però oggi mi sono rifatto e partiamo dal market profile bene questo è il market profile di ieri Pitusa Session come vedi ieri abbiamo avuto un inside day perché il giorno ha chiuso dentro il giorno precedente e il livello importante per oggi sono la value area high, questa linea rossa, la value area low, la linea blu. Durante l'Asia Session il mercato ha rotto sopra il massimo Pitusa Session, poi è entrata dentro, e durante la London Session il mercato ha rotto ancora di nuovo fuori. In questa gap up opening io ho fatto due trade profittevoli e ti mostro il primo. Il primo è intorno eh, a, ai massimi, ovvero si è posizionato 5 ordini pendenti buy, quando ho visto nei grafici a 5 minuti e nel footprint a 30 minuti che intorno a queste due linee rosse sono due nodi di bassi volumi presi dal volume composite ci sono smart buyers, come vedi, smart buyers qui, ok? E, e niente, io sono entrato alla conferma che c'erano smart buyers per un breve trade long, nonostante la gap up opening, ma la gap up opening per me era debole il mercato mi esegue, qui siamo veramente alla, a un minuto dall'apertura, 40 secondi dall'apertura, il mio stop loss è strutturale è sotto questa linea nera che è il Pitusa session di tre giorni fa, massimo, è il massimo di tre giorni fa di una sessione, i miei primi quattro contratti sono un ticket sotto la linea blu chiaro che è il massimo overnight, un ultimo target un po' più ambizioso più in alto. Come vedi appena il mercato sono entrato, sta chiudendo, eh, sta aperto, il mercato è aperto, c'è cioè un COT di trapped eh, sellers e niente, il mercato mi va a rialzo, questo grafico più chiuso un minuto, come vedi in un minuto il mercato eh, ha comprato, i, i smart buys hanno comprato a queste linee tratteggiate nere che sono praticamente il POC di 4 sessioni più fa e il POC overnight, ok? E quindi erano gli smart buyers, il mercato mi prende il mio target, poi muovo break even, il mio stop loss porta break even, sperando il mercato acceleri e prende l'ultimo target, il mercato va a rialzo, io lo sollevo, lo sposto su questa linea viola, ti parlerò dopo questo importante livello che la linea è, e poi il mercato purtroppo sta un po' lì, questo grafico a 5 minuti e questo è il futuro ancora a 5 minuti, come vedi ci sono 1350 big buyers che hanno comprato un ticket sotto il massimo overnight purtroppo però il mercato manca di volatilità e il mercato nonostante il market profile indichi i volumi a rialzo il mercato purtroppo fa un pullback e mi stop anche gli stop prossimi ma quando il pullback arriva proprio a questo livello qua ecco che il primo trade mi ha portato 225 dollari di profitto ma ecco che entra in azione il secondo trade ovvero sia un trade short perché questo è il classico il tipico gap up opening con fallimento di rottura sopra il massimo overnight o rientro dentro il range e quando ho visto questo bellissimo sequenza decline con questo pullback proprio a questa linea color viola che è un punto di mezzo di 4-5 sessioni di pitusa fa allora sapevo che il mercato andava short ecco che sono entrato short il, mercato, il mio stop loss è sopra a questo livello il mio target è tranquillo, breve a questa linea nera che è il POC della sessione overnight poi il tick prima di queste due linee nere e rosse scusami che sono due nodi di bassi volumi presi dal volume compass il mercato mi vedi sta un po' lì, sta un po' lì in trappola tutti i buyer si stanno comprando sull'apertura pittusa ma poi il mercato violentemente come vedi come vedi qui ci sono nel futuro nei 5 minuti ci sono grossi sia l'imbalance proprio su questo punto di questa linea viola e il mercato poi ecco il grafico chiave il mercato da questa linea viola che è qua come vedi va a vendere proprio perché dopo 4 giorni fa quando il mercato è a ribasso ci sono smart sellers che vogliono vendere dal punto di mezzo di 4 sessioni fa a ribasso infatti il mercato mi va a target come vedi e io con questi e poi crolla ancora più giù e io con questi due profittevoli, siccome so quello che faccio, mi sono fatto i miei 600 dollari di questo venerdì, io me ne vado al mare. E caro mio, se anche te vuoi trattare in questo modo, fare anche meglio di me nel mercato dei fiusci delle signore opzioni, allora scrivi la tua adesso e mandami il link a sotto a questo video. Vi auguro grazie grosso su questi profitti in ogni tua prossima sessione di training, ciao dal Mighty, ci vediamo al mare con questo caldo infernale e buon weekend, a lunedì!